എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ചുരക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുരിൻ കോൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ അമരപ്പയർ അമരപ്പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് സാമ്പാറിന് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കത്രിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക രണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണിത് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കൂളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സാമ്പാറിന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പുളി വേണം വാളം പുളി അപ്പോൾ അതൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് താളിക്കാനുള്ള ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സാമ്പാറിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനി ആദ്യം തന്നെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലല്ല ഞാൻ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കണം ഇനി പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പരിപ്പ് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിപ്പ് ഉള്ളിയും കൂടി കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടടുപ്പേലായിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പരിപ്പ് ഇപ്പം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പരിപ്പായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിസിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇപ്പം ഏകദേശം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം വേവിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരുവിധം വെന്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പരിപ്പ് ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിയുടെ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൊത്തം ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് മൂടി വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയും വേവുന്നവരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാകത്തിന് വെന്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക സാമ്പാർ ഇരിക്കും തോറും കുറുകും അപ്പം അത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ചൊഴിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉലുവായും കടുകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പൊടിയൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്